హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మ గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ గురించి ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం పార్ట్ వన్ గురించి అంటే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ అనేది చాలా పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది అది వచ్చేసి సబ్ పార్ట్ ఏ సబ్ పార్ట్ బి సబ్ పార్ట్ సి ఈ విధంగా అప్ టు సబ్ పార్ట్ కే వరకు ఉందనమాట సో పార్ట్ వన్ కింద మనము రెండు సబ్ పార్ట్ల గురించి తెలుసుకున్నాం పార్ట్ ఏ వచ్చేసి జనరల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ పార్ట్ బి వచ్చేసి ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ సో పార్ట్ వన్ లో మనం రెండు పార్ట్ లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు వీడియోలో పార్ట్ టూ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే సబ్ పార్ట్ సి సబ్ పార్ట్ సి అంటే ఏంటంటే బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎవరైతే పార్ట్ వన్ చూడలేదో ఇది కొంచెం మీకు అర్థం కాకుండా ఉంటుంది సో ముందుగా మీరు ఈ వీడియో ఇక్కడే పాస్ చేసి పార్ట్ వన్ మీరు చూసి ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ రోజు వీడియోలో సబ్ పార్ట్ సి గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే సబ్ పార్ట్ సి అంటే ఏంటి అంటే బిల్డింగ్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ సో మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా సబ్ పార్ట్ సి లేక వెళ్ళిపోదామా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మ గైడ్ ఛానల్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మ గైడ్ మీరు ఆలక్షణ ముందుగా నేను చెప్పే ప్రతి వీడియో మీ మెయిల్ లో పొందాలనుకుంటే ఈ పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మెయిల్ దగ్గర వచ్చేలా ఈ బెల్ సహకరిస్తుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సబ్ పార్ట్ సి గురించి అంటే బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి ముఖ్యంగా ఈ బిల్డింగ్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ లో ఎనిమిది పాయింట్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్యూచర్స్ సెకండ్ వచ్చేసి లైటింగ్ థర్డ్ వచ్చేసి వెంటిలేషన్ ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ ఎయిర్ హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ప్లంబింగ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి సీవేజ్ అండ్ రెఫ్యూస్ సిక్స్త్ వచ్చేసి వాషింగ్ అండ్ టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ సెవెంత్ వచ్చేసి శానిటేషన్ ఎయిత్ వచ్చేసి ఫైనల్ గా మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇందులో భాగంగా మనము మొదటి పాయింట్ వచ్చేసి డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీచర్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ప్లాంట్ యొక్క డిజైన్ గానీ దాని కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియాలో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే డిస్పెన్సింగ్ ఏరియా కానీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఏరియా కానీ ప్యూరిఫికేషన్ ఏరియా కానీ ప్రాసెసింగ్ ఏరియా కానీ అండ్ ఫైనల్ గా ప్యాకింగ్ ఏరియా కానీ వీటి యొక్క డిజైన్ లు బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డిజైన్ లకు ఆధారంగానే మనము ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ లో టూ ఎలెవెన్ కోడ్ కింద మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే డిస్పెన్సింగ్ ఏరియాలో వచ్చేసి దానికి కావాల్సినటువంటి డిజైన్ ఏ విధంగా ఉండాలి అండ్ అదే విధంగా డిస్పెన్సింగ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వెయింగ్ మిషన్స్ కానీ టెంపరేచర్ మానిటరింగ్ కోసం కానీ ఏ విధంగా మనం అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలా అన్నది ఈ కోడ్ లోనే మనము తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఏరియా ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఏరియాలో డిజైన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇందులో మనం మ్యానుఫాక్చరింగ్ చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ అంటే అన్ని రకాల ప్లాంట్లలో చూసుకున్నట్లయితే బల్క్ దగ్గర నుంచి ఏపీఐ దగ్గర నుంచి ఫార్ములేషన్ వరకు ఏ విధంగా డిజైన్ ఉంటుంది అన్నది ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే బల్క్ లో పెద్ద పెద్ద రియాక్టర్లు ఉంటాయి అంటే టూ కేఎల్ వన్ కేఎల్ అనే కేఎల్ అంటే తెలుసు కదా వన్ కేఎల్ అంటే వన్ థౌసండ్ లీటర్ కెపాసిటీ ఉండే రియాక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు టూ కేఎల్ అంటే టూ థౌసండ్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉండే రియాక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇలాంటి వాటికి వాటి స్పేస్ ను ఆధారంగా మనము డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అన్నది ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రాసెసింగ్ ఏరియా ఈ ఏరియాలో ఏదైనా రియాక్షన్ కి యాడ్ చేయడం కానీ అండ్ అదే విధంగా చార్జ్ చేయడం కానీ మెటీరియల్స్ మనం చేస్తా ఉంటాం కదా సో వాటికి అనుగుణంగా అక్కడ ఈ బిల్డింగ్ డిజైన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్యూరిఫికేషన్ ఏరియాల ఇందులో ఫిల్టరేషన్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి డ్రైయింగ్ కోసం కానీ ఏ విధంగా ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తాము అన్న ఆ ఎక్విప్మెంట్ ను బేస్ చేసుకుని ఈ డిజైన్ ఉండబోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనము ఫైనల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ప్యాకింగ్ ఏరియాలో ఏ విధంగా డిజైన్ ఉంటుంది అంటే ప్యాకింగ్ ఏరియాలో ముఖ్యంగా కంటైనర్స్ కానీ క్లోజర్స్ కానీ లేబులింగ్ కానీ వీటన్నిటికీ అనుగుణంగా మనము ఈ డిజైన్ ని ఇందులో చూడబోతున్నా అనమాట సో ఈ విధంగా అన్ని ఏరియాలకు సంబంధించినటువంటి డిజైన్ ను వాటి ఫెసిలిటీస్ ను వాటి ఫీచర్స్ ని మనము ఈ కోడ్ ద్వారానే తెలుసుకుంటాము నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ పాయింట్ లైటింగ్ సో ముందుగా మనం చర్చించుకున్న అన్ని ఏరియాలకి లైటింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ
ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఉండేలాగా మనము చూసుకోవాలన్నమాట డిజైన్ దీన్ని బట్టి అండ్ అదే విధంగా హ్యూమిడిటీ వచ్చేసి ఫార్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ ఉండేట్లుగా మనము చూసుకోవాలన్నమాట సో ఈ వెంటిలేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అంటే మన మ్యానుఫాక్చరింగ్ కాను మన ప్రొడక్ట్స్ కి అనుకూలంగా ఏ విధంగా డిజైన్ చేయబడేది అన్నది ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అదే విధంగా ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ వచ్చేసి ఏ హెచ్ ద్వారా ఏ హెచ్ అంటే తెలుసు కదా ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్ వల్ల వీటిని అంటే ఈ ఎయిర్ హీటింగ్ గురించి ఈ ఎయిర్ కూలింగ్ గురించి మనము ఈ కోడ్ ద్వారానే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనము ఫోర్త్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లంబింగ్ అని చెప్పచ్చు సో ఈ ప్లంబింగ్ లో ఏమవుతుందంటే మనము మన బిల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి వాటర్ ఫెసిలిటీ వాటర్ సప్లైకి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఈ ప్లంబింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వాటర్ అనేది ఏమేమి వాటర్ ఉంటుంది అంటే ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ పోర్టబుల్ వాటర్ హాట్ వాటర్ కూల్ వాటర్ ఈ సప్లై అంతా ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్లంబింగ్ ద్వారానే మనము మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వీటిని ఏ విధంగా మనం మేనేజ్ చేయాలి అని ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పంప్లింగ్ ఏరియాలో పోర్టబుల్ వాటర్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే క్లీనింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ను వచ్చేసి మనము ప్రాసెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అండ్ అదే విధంగా కూలింగ్ వాటర్ మరియు హాట్ వాటర్ ను వచ్చేసి మనము బెస్ట్ అండ్ ఆపరేషన్ ను బట్టి మనకి ఎస్ఓపీస్ ప్రకారం ఏ ఏ వాటర్ యూజ్ చేయాలో ఆ వాటర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఈ ప్లంబింగ్ అనేది డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెవేజ్ అండ్ రిఫ్యూజ్ అనమాట ఈ సెవేజ్ అండ్ రిఫ్యూజ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే వేస్టేజ్ అనమాట చాలా ఇండస్ట్రీలో కానీ ప్లాంట్ లో కానీ చాలా వేస్టేజ్ వాటర్ కానీ వేస్టేజ్ లిక్విడ్స్ కానీ అన్ని ఏ విధంగా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అంటే డైరెక్ట్ గా అంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ ని వేస్టేజ్ వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా రివర్ కానీ సముద్రంలో కానీ వేసే ముందు డైరెక్ట్ గా అలా వేస్తే అందులో ఉన్నటువంటి రివర్ వాటర్ కానీ సీ వాటర్ కానీ స్పాయిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటిని మనము డైరెక్ట్ అలా వదలకుండా వాటిని శుద్ధి చేసి వదలాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనమాట సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సెవేజ్ అండ్ రిఫ్యూజ్ కోడ్ ను యూజ్ చేసుకుని మనము ఈ ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ఆర్ లోనే చదువుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ వచ్చేసి వాషింగ్ అండ్ టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పచ్చు ముందుగా వాషింగ్ ఫెసిలిటీస్ లో భాగంగా మనము హాట్ వాటర్ మరియు కోల్డ్ వాటర్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట సో వీటికి సంబంధించి వీటి యూసేజ్ ఏంటి వాటి ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము గుర్తించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ లో సోపు డిటర్జెంట్స్ ఎయిర్ డ్రైయర్స్ మరియు టవల్స్ ను యూజ్ చేసి వాటి ఫెసిలిటీస్ ని మనము ఈ కోడ్ ద్వారానే గుర్తించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే శానిటైజేషన్ అని చెప్పచ్చు సో ఈ శానిటైజేషన్ లో భాగంగా ఆల్ ఏరియాస్ మనం పైన చెప్పుకున్నటువంటి ప్యూరిఫికేషన్ ఏరియా డిస్పెన్సింగ్ ఏరియా మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఏరియా ప్రాసెసింగ్ ఏరియా అండ్ ప్యాకింగ్ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ లైన్స్ లో ఉన్నాయా లేదా చూసుకునే దానికి ఈ శానిటేషన్ కోడ్ ను యూజ్ చేస్తారనమాట అంటే ఈ శానిటైజర్ లో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట పర్సనల్ శానిటేషన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ శానిటేషన్ పర్సనల్ గా అంటే మనకు సంబంధించి మ్యాన్ పవర్ కు సంబంధించి మన శానిటేషన్ ఏ కాకుండా మన క్లీన్ లైన్స్ ఏ కాకుండా ఎక్విప్మెంట్ క్లీన్ లైన్స్ కూడా ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ ని మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పచ్చు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు ఒక ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షన్ కానీ క్యూసీ కానీ క్యూఏ కానీ ఆర్ఎండి కానీ ఏ ప్లాంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నా వీళ్ళందరూ మెయింటెనెన్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదెలాగంటే ఈచ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర నుంచి వాటర్ సప్లై దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల గ్యాసెస్ అండ్ అదే విధంగా ఎక్విప్మెంట్ రిపేర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మనము మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ గుడ్ స్టేట్ ఆఫ్ రిపేర్ ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి మెయింటెనెన్స్ స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అని ఈ కోడ్ ద్వారానే మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది సబ్ పార్ట్ సి లో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ కి సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ అని చెప్పచ్చు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సబ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ మరియు గైడ్ లైన్స్ మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని నే
ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గురించి టోటల్ టెన్ వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్ లో ఉంటాయి సో ఏ ఒక్క పార్ట్ కూడా మీరు మిస్ కావద్దు ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా తర్వాత పాట మీకు అర్థం కాకుండా ఉండొచ్చు కాబట్టి ప్రతి పాట మిస్ కాకుండా చూడండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మ్ హౌస్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ లో పొందాలంటే మన ఫార్మ్ హౌస్ గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైతే లైక్స్ పెంచుతారో అప్పుడే నాకు ఇంకా ఎక్కువ స్టఫ్ పెట్టాలనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్